。哎呀，师傅！哎呀，师傅，师傅，师傅，师傅！哎呀，师傅，我求求您了。我还想多孝敬孝敬您呢，我不想下山。你说我这么年轻，你让我嫁什么人啊？你是一个带把的爷们，谁让你嫁人了？来，为师给你找的是一个如花似玉的漂亮媳妇儿，你就美去吧。您还知道我是个带把的爷们儿啊？那您还让我当上门女婿？你可不知道，你师傅我不仅仅是个一线，五行八卦之术我照样精通。哎，我掐指一算呢。你和孙家那小姐，那绝对是天造之合，我费了九牛二虎之力才撮合你们成的。哎，你可不能！我怎么听说你是收了人家石潭天子笑就答应人家周旭了呢？什么天子笑？我一时听不懂你说什么，别冤枉师傅。哎，说白了，你除了会点医术，顶多会点功夫，你哪会算什么卦呀？哎，老头。我再问你一遍，这事儿是不是没商量了？<笑>没有，车票我都给你买好了，今天就得下山，到海城也就四个小时。孙怡会在车站亲自接你，明天就去登记。不许回官，我就回。滚！臭小子，我可告诉你。十八年前，因为天生万劫毒体而被灭门的事情，孙家可是有知情人的。行，我去。哎，这才是我的好徒弟。哎，老头，忘了告诉你了。我刚才在你喝的酒里下了点我自己研制的泻药，这会儿应该起效果了吧？哎呦，嘿嘿嘿嘿，你个臭小子，赶快走，别回来了！你让我当上门女婿，我就得给你清清茶。哎，怎么样，徒儿是不是很孝顺呢？有多远？<笑>哎，这是鱼哦。老头眼光还不错呀，这大屁股一看就好生养。哎呀，这老头要早跟我说你长成这样，我就不整。哎，不过结婚它是件大事儿，咱俩还得相处相处，你说是吧，小叶？我是孙总的助理。孙总在那边。过车，前不突后不翘，瘦得跟个衣架似的。啊不，不行不行不行，我悔婚。悔婚？我巴不得。酒鬼一个，要不是奶奶定的，你以为我会答应这门亲事？孙总，这人太多了，回去再说。孙爷。你不会要嫁的人就是他吧？一个臭牛，我就搞不懂了、啊，这孙老太太怎么想的？上这，在大江随便抓一个，要比这小子强吧？到底是个什么东西？你看看他穿的，跟个难民一样，给你提鞋都不，你还要嫁给他？赵光，我的事儿用不着你来管，滚回你的海城商会去吧。我这不是关心你吗？老道，我不管你是谁，从哪儿来的，我给你三分钟时间，自己去买车。从哪儿来的，滚回哪儿去！你给我滚出去看看
，你个土老帽，你他妈说什么了？再说一句，我听听。哼，你说话注意点，这种人可不是你能招惹得起的。哼，老爷们说话娘们少插嘴。哎，没听清是吧？来，过来，来来来。我说，你给我滚一个，我看看，听清了吗？不，活该！自己偷别招惹，挨了打你就老实了。赵公子，你怎么了？谁？谁他妈打过我？哎呀，可能是你嘴太欠了，老天爷都看不下去了吧？老子练了这么久的无影手，没想到除了偷老头的酒喝，还能派上用场。你上猫了？你他妈上什么叫？这地方太他妈闲玩了吧！走，孙爷，快走！小子，等我有时间再来收拾你。李耀，我们也先走吧，奶奶还在等着呢。好。小子，车的事儿。我就不跟你计较，但是你刚刚让我丢人这事，咱俩得好好算了。大哥，这不就是乡下来的野小子吗？大哥，这小子精神有问题吧？要不这，我跪下磕头认错吧。看完图，咱们赶紧走。小子。别装疯卖傻，听到没有？赶紧给我大哥跪下来磕头认错！我李佑跪天跪地跪师傅，大哥的，哼，你还敢还手呢？孙一现在不算什么，恐怕也用不着给孙家面子。兄弟们，不上！你想干什么？在这儿，你还想让我给你磕头认错？你真以为我李佑是泥人啊？认你念吧！操！你他妈敢打我脸！这都躺着干嘛？吃过变态呀！我养你们有什么用？啊！参谋，走！啊！我先救你兄弟，一会儿再给你算账。走，快快打幺二零！别走了，辛苦点危险。妈，你他妈要动手里做什么？给我滚一边去！你要想让你兄弟死，你就继续拦我。他现在是脑震荡，导致颅内大出血，生死就是几分钟的事儿。你不想要活命的吗？你会装个屁呀、啊！你以为你是神医吗？你给我滚一边去！你个蠢货！我要你兄弟的命就是分分钟的事儿，你要再拦我救人，我还杀你！你！难道这小子还真会看病？小子，你他妈对我说的干什么？穿那个土帽子救了，老大，你救了我兄弟的命，这等于救了我的命。我们两个人员两清，一笔勾销
。嫂子，算你运气好，能娶到海豚第一美女。不过，就算我不跟你一般见识，说老实话，也会有很多人找你麻烦的。那就兵来将挡，来土掩。一会儿吃完饭，先带你买几身衣服，再回家看奶奶。啊，行行行，你们定啊，你们定。哎，你们也吃啊，别光站着，来吃菜吃菜。哎，小梅，孙浩，哟，这就吃上了。你来干什么？公司很清闲是吗？瞧你这话说，我可是你堂哥。不你来陪妹妹吃口饭啊！我吃饱了，公司还有事儿，我先走了。哎哎哎，别走了，小妹。哎呀，你放心，哥哥绝对是最心疼你的那个人。孙浩，你够了，你别忘了当初怎么被奶奶送去国外待三年的。为了一己私利，把我送到一个糟老头子的床上，你真是个畜生。你谁让我小妹？那是海神弟。哎呀，小妹，你看你这个海神第一美女，当然也要物尽其用了。再说了，你这不是好好的站在这里吗？你给我滚！我不想看见你。别急呀，小妹。哥哥这两天手气不好，昨天打麻又缩了点儿。嘿，要不你再给哥哥转五百万，我捞捞去。孙总刚给了他一千两百万，你又输了。这里有你说话的份吗？狗叫有自知之明，少在老子面前乱吠。孙浩，你太过分了，我已经忍你很久了。孙氏集团不是你的银行账户，你想要多少随便刷的。而且公司现在资金周转不顺，没钱给你。你要是再不给钱的话，那我就只能垫在公司股份了。老规矩。卖到你同意为止。你要知道，要是股份变卖以后，对公司的影响，那可就……去财务开支票，我签字。孙总，这才是我的好妹妹吗？乐<笑>是永无止境的，只有一次和无数次。这儿没你的事儿，吃你的饭。我是哪儿来的臭情人？你想抽呢是吧？过来干什么？我出去。你干啥？干啥？我操！我现在心情，赶紧滚！滚！这样的人渣，宰了一次又一次，你是什么还给的钱？他妈敢打我！刘总告诉我你是谁，老子找人弄死！我就是要跟孙怡结婚的人，虽然他浑身上下没个二两肉，我也看不上。不过他快成为我老婆，你欺负我老婆，我打你不是天经地义吗？你给我闭嘴！你胡说什么？小子，你让我不敢打，我是在身上待傻了吧？啊！别说你跟孙怡还没结婚，就算是结了，那你也只是个孙怡上门女婿。孙家让你干什么，你就得干。什么丑种，那你来做主啊！有没有人跟你说过，你笑起来特别像我们村里一头豹牙狗，很欠打？你，兄弟别猖狂！我告诉你，在村家，你老婆都得对我恭恭敬敬，你算什么东西？我不对，你比我们村的豹牙狗更欠打。一心讨打，我不打你都对不起你。我他妈杀了你！我哎，我操你丫的，我死了还叫啊？出来杀人不赔钱呐？陆小李呀，孙家已经够乱了，你能不能不要再添乱了？我看在我老婆的份上，我今天饶了你，再让我听到你对我老婆出言不逊、一切无脑的要求，我还揍你！我脱下了手，什么时候轮到你一个外人来看我？刚才就听你们在吵吵，虽然不太懂，但现在我明白了，公司
，是我老婆的，给你们自己行分，不给你们不分不分。你想卖就拿去卖，我倒要看看那点钱够你们折腾多久。你，你坐好，你，你别总想着委屈，他们这样的人留在这儿没有好处。离开了，反倒是件好事。算了，宋浩，你走吧。随意怎么样？我一分钱也不会再给你了。孙姨，这可你说的？既然你都不顾念天心，那可就怨不得我了。小赵，可你还能嚣张多久？这玩意儿，有的是人收拾你。谁又想挨巴掌？对吧？真晦气，当我大爷吃饭。兄弟、嗯，还有没有菜？再加点。你是猪吗？你就能吃、啊？再给我。嗯哎，你让我开开呗，我觉得挺好玩的。你现在开叫无证驾驶，等你考了驾照再说吧。啊，这，哎，哎你别下去多管闲事儿，奶奶还在家等着呢。有人受伤了，我去看看啊。遇到这种情况，报警或者拨打幺二零就行了。你下去能干什么呀？开门。哼！死人没有？没死的话，给我滚开！别挡着老子的路。啊啊啊！骨折了，先忍忍啊，帮你接上。啊啊啊！没那么疼了，真是太神奇了，是吧？谢谢你，没事啊，谢谢。啊啊！哎，你先别动，你的腿是粉碎性骨折。你回去得再养几天才能完成康复啊！别动。他妈的！谁？把老子开给干爆了！是想杀人吧？老子今天帮你开算清的。是你小子，有种啊！老子一路死你！兄弟，你快走！他是海神首富的儿子，我们惹不起的。首富的儿子？没错，我爹就是何正。我告诉你，在这海城，还没人敢拦我何超的路。你们今天一个都别想走。撞了人还见无法无天，真当没人收拾你吗？<笑>有意思、啊，他妈一个臭乞丐，你居然敢跟我动手？是谁给你开的天眼？啊！你再动我一个试试！我，你是嗑药嗑少了吧？啊！老子活这么大了，头一次听见有人跟我提这种要求，人贱！哈哈哈哈哈！在海城，你还是第一个敢跟老子动手的。哼，小子，你有种，给我等着！今天非得让你求生不得
，求死不能。撞了人还这么猖狂，我看你就是欠打。你要是海城的天，今天就把这个天给捅破了。哈哈哈哈哈！捅撞人了，谁他妈看见了？啊？爷，爷，还是你啊！哈<笑>，想法老子，小子，是我撞了你吗？何大少，我，说话，我撞你了吗？老子让你说话，告诉这个傻逼，是不是我撞了你？你他妈是聋了还是哑啊？啊！老子让你说话，你他妈的说话呀！我让你说话，告诉他！<笑>看到没有？这个世界上那就没有钱办不到的事儿。如果有，那就是钱不够。现在他都没意见了，来抽几下你告诉我，谁看到我撞人了？<笑>我，你，你他妈算个什么东西？你信不信？老子分分钟找人弄死你！何成，你想干什么？哟，这不是我们孙大美女吗？哎，你怎么会在这儿啊？他是我朋友，<笑>我们孙大美女真的是人美心善呢、啊。行，我看在你孙大美女的面子上，小乞丐，你刚才打我的事儿，那就算了。我这车嘛，我也不让你赔了。谁叫我这么喜欢你呢？是吧，孙大美女？嘿嘿嘿嘿。哎，<笑>你放心，你迟早都是我的。<笑>虎子，你到清河湾来接我一趟。哎呦，我的太多了。谁让你？小子，你这是敬酒不吃吃罚酒啊你！李佑，你还想干什么？这小子青天白日当街撞人，都这么放他走了，还有没有道理？他都已经赔钱了，你还想怎样啊？再说了，这闺女什么事儿啊？奶奶还在家等着，我们快走吧。你别犟了，他爹在海城实力很大的，就连我们孙家都不得更积几分呢。实力很大，就因为有钱，他就可以走天人命。就因为有钱，他就可以颠倒是非，为所欲为吗？所以你告诉我是不是？告诉我，你告诉我这个兄弟他到底做错了什么？他刚刚差点被撞死的。如果不是我及时出手，他已经死在这儿了。就是因为这个姓何的，他心情不好，对吗？孙姨，这些人命，在你这些有钱人的眼里，就真的这么廉价？如果今天躺在地上的是你，给你点钱。有钱不可能成为你们凌驾于众生之上的东西，在人之上要把人当人，在人之下要把自己当人。这是我师父告诉我的道理，我这辈子都不知道。我希望我们结婚之后，你也永远记得这个最基本的做人道理。你走不了，天网恢恢，正月虽然会迟到，但他永远不会放过像你这样的人。行、啊，小子，你有种，我他妈找人废了你！你刚才说什么？你要跟淑英结婚？是。
，长辈之命，媒妁之言。就你，你这臭乞丐，你也配？我告诉你，孙怡是我地下的人，在这海臣，我要是不松口，谁敢动我的人？他妈是不是天鹅肉？你这是找死！他们会相信我这个海神守护儿子的话，还是相信这个臭乞丐？啊！现在他们只能相信我说的话，因为他们也听不见你废话。兄弟，一会警察来了，你照实说，相信我。时间自有公道。谢谢，谢谢。李勇，这次就算了，但是你要答应我，下次你绝对不能再这么鲁莽了。如果还有下次，我还是会这么做。这个世道总有些道理要人来讲，如果没人来，那就我李佑来讲。嗯算了，走吧，带你去买几身衣服。哎，能在这儿买衣服的都是海城有头有脸的人物，得注意点形象。行行，知道知道。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、你在这儿等我一会儿，我去上个厕所。记住，千万不要乱跑。记住了，记住了，行。眼睛下着嗯、哇，这里有一个白鹤山大了吧？等风起，我这玩意真神奇、啊。不用走就能上去。哇，这什么衣服？迎难而上，哇！哎，这得砍多少钱才完？喂，你干什么？这个臭乞丐，别乱摸，赶紧滚出去！你这衣服不卖吗？当然是卖的，可问题是，他买得起吗？二十五万吧。您要是能买得起，这衣服随便你们。不买还不让看呢啊！在村里掏块猪肉还得看。哼，你可看清楚了，这可是海城最高端的商场，不是你们村里乡巴佬。进进出出，不怕别人弄脏你的衣服，就怕他一个人弄。啊，你在风云寺看不起人的。哎，老头儿，你管那么多事干什么？我看不起他，跟你有关系吗？再
说了，我就看不起他。你能咋地？赶紧给我滚出去！放肆、啊！你这是店大欺客，还动手推人？算了，我不跟你们一般见识。老先生，我们走。不行，今天既然我看到这个事情了，我就一定得管。我倒要看看这是什么店啊！这不是假的。秀，你以为你是谁呀、啊？在这装什么？我不仅推他，我还推你呢！赶紧给我滚出去！你，哎，老先生，秀，还在碰瓷呢！我算是看出来了，你们这两个穷鬼肯定是一伙的。我告诉你们，我们店的衣服不下辈子，下下辈子都买不起！赶紧给我滚出去！什么东西、啊？你你不是。哟，还装呢？闭嘴！这老先生心脏不好，不能受刺激。你想弄出人命吗？这老头儿刚来的时候中气十足，很明显他就是装的。想碰瓷儿，门都没有！给我闭嘴，别打扰我救人！我看你们就是合伙碰瓷的，来呀、啊，大家都过来看看，这有人碰瓷了，大家都过来看看呀，有人碰瓷了！我让你闭嘴！老先生，哎，老先生，别动，请坐着休息。会长，这是怎么回事啊？经理，这两个人在店里面捣乱，他想讹咱们。我说了他几句，他居然动手打我。会长，您这是怎么了？脸色这么不好。小林姐。现在好多了，谢谢你救了我。这您老就客气了，您要不是为了帮我出头，也不会被他气成这样。但是您这个病要注意啊！我刚开始以为是心肌缺血，但后来仔细检查后才发现，你心脏旁边有个小东西，如果不取出来，这个病恐怕很难受。哎呦，小兄弟，你神医呀！五年轻的时候，当兵中了弹，我到了好多医院，好多专家都说，你这个子弹放在身体里还有命，如果取出来就完了。这不是什么大事，等过段时间我帮您取出来啊。哎，兄弟，那我得感谢你啊，你会信啊？我怎么联系你？我叫李佑，不是什么名人，怕您找不到我。哎呀，兄弟，在海城这个地方，你们要找个人也挺容易的。赵总，这是你的店，是你的店员。赵老，求您再给我一次机会，一个好好的商场，让一条鱼进了义父汤。外省人来到我们海城，怎么看我们海城城外？是是啊，赵老，我以后绝不再犯。你被开除了，马上给我滚！哼，走就走，老娘干了这么多年的服装，我到哪儿不能混口饭吃？蠢货，你得罪的可是海神商会的会长，你还能找到工作吗？啊，会长，这饭都弄完了。哎呀，我都跟你说不要乱跑了，你怎么还
乱跑啊！赵老，哎，这李佑和赵老怎么在一起啊？好，对了，我选好了。就我这件。哟、啊，你倒是会挑，这可是全商场最好的西装店了。你应该知道，我花。李先生对我有这么多恩恩，这套衣服就当是我给他的谢礼。救命之恩。是啊，是兄弟，今天、啊、多亏了你，就是赵总才能酿成大祸。这件衣服我们只送不卖，你就收下吧。好，那我就不客气了。怎么了？被我迷住了啊？我帅不帅？对啊，你真的救了赵了？我跟你说过，只要我遇见了，就不会不管。毕竟、啊、我不像某些人那么冷血。李耀，你是不是觉得我和何超是雨露火色？也觉得我从来不把人当人看？我只是一个女人，父母早亡，要不是奶奶从小护着我，我可能连公司都保护不了。现在，我只想把我父母的产业好好的维持下去。你说我冷血也好，怎么都行，我已经自顾不暇了。别人家的妻离子散，鸡飞狗跳，我是真的没能力管。你到底有没有听我说话？听到了，听到了。你看过我没啊？哎，你这个好像挺好玩的，你让我也玩玩呗。你这个山下来的臭流氓！我告诉你，我不是这种人，你少过来这一套。你看谁都说我是你老婆，我同意了吗？我告诉你，在这见到奶奶之前，一切都不算数，你少过得寸进尺。不是，我就是想学学你开车，我怎么就成臭流氓了？而且，你情绪干嘛这么激动啊？你刚刚说的是开车啊？你以为呢？哦，没，没什么。喂，大鹏，好，我回单位一趟。不是说先去见奶奶吗？怎么，这个大伯比奶奶还重要吗？大伯是孙浩的父亲，他们父子俩还握着公司的股份，我不得不去。哎，让你休息，我有话跟你说。哎，这就是你们公司的规矩啊！你看看人家，我怎么觉得他比你更像？叶医，他就是咱们孙家未来的上门女婿吧？你小子记住了，我才是孙家的顶梁柱，日后进了孙家，我保证。让你一辈子啊，都忘不了我。我跟孙怡结婚，又不是跟你糟老头子结，我为什么忘不了你呢？放心，你有没有搞清自己的身份？我们孙家的门槛，不是什么人都可以进进出出的。信不信？我只要一句话，让你从哪里来，滚回哪里去。没大没小，尊贵不分的东西。你要是能阻止我和崔一起，谢谢。但有个问题啊，大伯，你也知道，我和他的事儿是老太太定。你要是真能说服老太太，我也信。哎，本事不大，口气不小。没时间和你打啊！我和孙浩过来是有正事要办。孙总，公司的提议，你考虑的怎么样？大伯，说过了
，你们要公司一半的市场都分给你们，这是不可能的呀。况且你们要的还是北边和南边，公司所有的大客户都是这两个区域的。好，不给是吧？行。那就把我们的股票折现给我。大伯，现在公司什么状况？你难道不清楚吗？这钱我给不了。好一个给力！哦，这废物，这身上这身衣服，这得二十多万呢，我都舍不得买。飞爷。公司拿不出钱了，你花钱给他买一套二十多万，你这不是拿着公司的钱，这也是白领。还有啊，听说你大哥管你要钱投资，你却让这小子打了你大哥，真行啊啊！你现在又拿这么多钱给他买衣服，我看这公司在你手里啊。早晚也完蛋了那一天。哼，行了，还是说重点。公司的股份折成现给我，否则啊，你别过来一见白。谁告诉他我这衣服是苏英姬给我买的？哎呦，早期你们那山上那是有金矿吗？这一出手就是二十多万，翠云，你这哪是找一个倒插门游戏？这分明就是一个活脱脱的矿主啊！你捡到宝了！<笑>这是李佑帮了人家一个忙，人家为了感谢他，送了他这件衣服。送的。<笑>我说你说话容易打死，能不能现实点？谁他妈人傻钱多，会送你几十万的衣服？走吧，你拿我们爷俩当傻瓜了是吧？谁相信你们的鬼话？你们相不相信，跟我有什么关系？李优身上是商场经理为了赔罪送给他的，还有，这是海城商会赵老的名片，和李优私交不错。你们如果实在不相信，可以打电话问一下。私交不错，这小子跟赵老有私交。就他，你说他认识商会的会长？是，他也认识。就算赵老是商会的会长，他也管不了公司内。你要是不想把股票借。那就把我们的百分之二十股份化成两个区的市场给我。对不对？大伯这么做的，也是啊，帮你在减轻负担。市场交给自己家人去，有什么不好？你有什么不放心的？哦，我算是听明白，这人不要脸呐、啊，他天下无敌啊，把百分之二十的股份。换成两个区的市场给你们，这话你也好意思说得出来？就算给了你，就你这在家儿子，天天几百万、几百万的出，这点资产够他办吗？你胡说！赌博这东西，我是从来都不会碰的。放肆！这点是什么样？难道我一个当爹的不知道吗？公司内部的事务。还轮不到你们外人插嘴，有什么资格在这里说话？嘴巴长在我身上，我有资格说话。怎么？好，够了，大伯，以后这件事不要再提了，我是不会答应的。赵老是管不了公司的事儿，但是如果恶意贱卖公司股份，导致公司股价大跌，赵老还是能管。飞爷，你是个什么东西？你敢威胁我们是吧？
？敢不敢？试试不就知道了吗？好啊，看来他们的孙总啊，嗓子也是靠谱。那么在这里啊，拜拜。财务部，你还一下大伯和孙浩的账户。送，不用查。如果只是一味的忍让，他们就会更得寸进尺。对付这种人，就跟刮骨疗毒一样，虽然过程很难，但难忍。他们分不了多大的风浪，更何况我们的敌人。也不是他。其实仔细看看，我师傅给我找的老婆还挺不错的呀。你盯什么盯？你以为管理公司和你在山上放牛一样简单？哪一点没有考虑到都要出乱子的？整不好，整个集团都会土崩瓦解。以后咱俩结婚啊，我就让你在家相夫教子，当什么总裁？回来吧。谁要和你结婚呀？再说了，谁说女人不能有自己的事业？谁说女人就要在家相夫教子了？在白鹤山上，所有的女人都是在家相夫教子的。行了行了行了，要不是奶奶说，哎呀，完了完了，奶奶还在家等着呢，快走。哎，谢。嗯，真谢。奶奶，你认识我父母吗？不认识。我是说，你和你师傅真像。连老太太都不知道，那孙家的知情人会是谁呢？奶奶，你要不再考虑一下？我，心怡，这个世界上，你不相信别人，但你一定要相信奶奶。看人不能光看表面，这小子跟他师傅一个样。看起来吊儿郎当的，没有正形。其实呀，内心是最重情重义的啦。你身边啊，就是缺少这样的人。奶奶，您跟我师傅熟吗？熟是很熟。你师傅是个所头乌龟，没种、啊。不过，这次你倒是做了一个好事。日子。我和师傅都是定了六月六日，吉利，多子多福，白头到老。奶奶，哎，都什么年代了，你怎么还相信这个呀？我不信你，但是我信你。你从小在白鹤山长大，你师傅待你恩重如山，我信你，是一个尊师重道的人。我说你在海城的模样也是数一数二的，也不委屈你。就是这几年辛苦你。你看什么？奶奶还在这儿呢，你还看？你确实有病、啊。你才有病呢！气虚低弱比一般人更容易得流感。畏寒怕冷，肾阳不足，这都是你不运动导致的，而且还有点风寒。不过奶奶你放心，这些婚后我都能调理。看来你进得你师傅一仙的真传了，当我家孙女婿是对的。你再看，你再看，我把你眼珠子挖出来。<笑>好，好。感情真好，我很满意。明天你们就去把账领了，这事儿就这么定了。大哥一家一会儿要过来一起吃个饭，以后啊，我们就是一家人了。
哎呦，这个花呢，我们是一定要结了。如果一会儿吃饭有什么冒犯你的地方，你多担待，我不想让你太为难。我知道，我也不明白，你身后个奶奶，我身后个臭老太。谢谢啊。哦，你这种人还会说谢谢，真难得。这是大伯，孙浩，你见过了。这是大伯母。大伯母。这么看来，知情人只有大伯一家了。哎妈！我听说张家小姐前些日子已经订婚了，谁知道订多少年？一百八十八万了！哎呦，这算什么呀？我们孙家怎么说也是一流世家吧？等你订婚啊，我跟你爸呀，给你准备了五百八十八万才能够。<笑>结婚啊，更不能少了，不然呐，在亲戚面前我抬不起头啊！哈哈哈哈哈！哎。就是不知道这位即将与我妹妹订婚的李先生，今晚跟我妹妹准备了多少订婚礼？哎，你在跟我说话吗？哎，不好意思，你说什么来着？我是问你跟我妹妹准备了多少订婚礼？哎呀，你糊涂啊！他怎么会给你妹妹准备订婚礼呢？应该是我们准备，别忘了。他可是入赘到咱们孙家的赘婿，不过入赘要懂得入赘的规矩，怎么可能跟主人一个桌子吃饭呢？这是怎么回事？嗯，他有什么规矩？一个山里出来的野小子，能有什么教养？啊！哎呀，孙家果然家风严谨啊！这哪来的风啊，这么大、啊！哎呀，这孙家的规矩啊，是跟别人不一样。你说这饭前还得表演个小节目，对吧？哎，咱能不能把窗户开一下？你说，这这味儿也太大了。哎，孙浩，你中午是不是吃地瓜了？这味儿啊？林佑，你不要在这里啊，逞口舌之快。我们孙家也不是一般的小门小户，更不是什么野猫野狗都可以进来的地方。既然老太太让你做孙家的女婿，我们也无话可说。但是你要记住，我是孙家的长子，孙浩是孙家的长孙，而你呢，要弄清自己的身份。你只不过是一个上门的女婿而已，真是自不量。哎呀，我孙家是跟别人不一样啊，这走路的姿势都……小子，算你狠！你给我等上！嗯。我随时奉陪啊！哎，门别关，我放放味儿啊！你也太坏了吧！不会吧？嗯。哎，你叹什么气啊？你不愿意，我还不愿意呢。就是没有办完婚宴，咱就必须离婚。
，省得彼此难受。行，去。走了，回公司。都按你说的来了，还有什么不满意的？女人真麻烦。哎，孙总还真是二十四小时冷着脸。苏总，赵哥来找姑爷，是不是上次忙都还没有解开？他来找你算账了。你就说礼物不在，有什么事儿找我谈就行。好，别担心，我能应付。算了，你让他进来吧。我帮如果请示，真的是？怎么，到现在你还不相信我的能力？说你到底行不行？你怎么看着像个江湖骗子？你想的这只胳膊，我自己手骨折过吧？对，是有这么回事，但是已经接好了。接好了。你往上抬的时候还是有正统的，这你都知道？我跟你说啊啊啊啊！哎，好了，真的好了，这回信了吧？啊，信了，信了。开路，哎，小声音，这边请。妈，你就真的不再好好考虑考虑了？我已经考虑清楚了，这些年来，人家不了解我，你还不了解我。我是病痛折磨了这么多年，现在出现了一个能治愈我的病的机会，你说我能轻易的放过？来，我请这位小友过来，人家确实有真本事。张、啊，你可千万不要相信这个江湖骗子。我们另外的专家都没有好办法，哪种能治好呢？什么江湖骗子啊！我跟你说了，人家是有真本事的人，我把他请过来，你们只管好好配合就是。如果能把这个子弹从我的体内取出来，我以后啊，就再也不会受病痛的折磨。老赵要是在我们这儿出事，整个海城的商界该如何是好？我得阻止。小二，马耀这边好了吗？人马上就要到了，现在你找我打什么？院长，真坐。坐个屁！怎么能到？随便找个江湖骗子做主？要是在我们这儿出了什么事？我们怎么办？那那您这是？你看着了，你被江湖骗子糊弄了。大喜的，你们怎么你还在这？好，你马上去。爸，人带过来了。恭喜你啊！还是大医院条件好啊。哎，这要是在白鹤山上，我只能在草地上弄手的。来。一会儿啊，我让你们干什么你们就干什么啊，千万别影响我做手术，人别太多。呃，还有最好是，这么。小子，我不知道你给领导灌了什么迷糊药，但现在这里是医院，不是这么想你的袋子，可以穿越进。你现在最后给我出去，我就让什么事都不许发生。你要是敢胡来，我马上把你判断。后手抓我？为什么？那我问你，你有提议书的证？没有。那你有没有证？也没有、啊。你什么东西？还敢给领导脱手？你知不知道，赵老师是个三条领导，海城的商界会有什么严重的后果？我再说一遍，你马上给我滚蛋！谁说我什么都没有？啊
。我师从一些什么疑难杂症见过？取子弹这件小事儿也算难。什么？子弹？你领走的心脏有多近？国内外的专家都不敢轻易动手，就说没事。你赶紧给我滚出去！别在这里闭口说话。报警！啊！什么？哎，先生，先生，先生，先生。这这这是？我是你老弟啊，他打我就不舒服了。先出去吧，好了，我叫你。好。哎呦，我死了！包这么小，太过分了。滚！这个混蛋，什么手术要做一夜，一定是跑去鬼混了。说我没羞没屁，滚！你用你是瞎了吧？不行了，我得赶紧找个厕所。
，你以为奶奶保你，我孙姨就得处处忍让你了是吧？你觉得你领了结婚证你就大功告成了，你可以在外面花天酒地了。真以为我孙姨嫁不出去是吧？孙姨，我现在真没精力去听你抱怨一些有的没的。OK， 你没什么事我进去睡觉了。你给我站住！你在外面鬼混一夜，你还好意思说你累？你大早还在这发什么神经啊？好。我发神经，李佑，我真看错你了，你就是个渣男。你到底想说什么？我想说什么？我想告诉你，这里是谁家？你当了上门女，你就得守家里的规矩。孙姨，我之前跟你说过，别再提“上门女婿”这个词，这很伤人，你知道吗？事情的原因我已经跟你说了。那你就滚！我犯不着养活你这样的人。我李又遇不着女人来养。我会白鹤山。到底我要怎么样才算可靠？现在还没换掉小水的味道，是怕你以为。师傅，我今天实在特意感谢你了。我爸醒了，你忙活了一夜。我爸让我过来给你磕头，师傅，我要拜你为师，以后你就是我师傅了。不用感谢我，起来。用不着你感谢，回去老老实实照顾你爸去啊，告诉他老人家最近少活动，听到没有？哎，师傅，你要去哪儿啊？我送你过去。我，呃，你师傅哪有去？他是看里面太闷了，出来透透气，是吧，李友？啊,啊，对对对对，好、啊，那师傅，孙姐以后就是我师娘了。是我师娘，拜拜、啊。这女人属狗脸的，这么善变。这玩意儿真神奇啊！比手机都神奇，还大。嗯、新给你买的手机，你才整明白，这是电脑，比手机更难。你能看懂吗？不懂。不懂你还看得这么认真？去，把我给你买的手机再研究研究去，别烦我了。明天开会之前，我再算不出来，大伯们又要发难了。那你告诉我怎么回事儿，我不就懂了？公司这两年明明是盈利，账目显示一直亏损。我需要在明天开会之前找出亏损的原因。如果找不出来，我真的要在家给你相夫教子了。孙姨，你真的这么想当这个总裁吗？这个公司是我父母留给我的，对我有特殊的意义，我必须要把它守住了。那你现在现在在干嘛？公司一直亏损，我正在整理账目，已经把电脑里面的收入账给弄完了，只需要把账目里面的支出账给对出来，就一定能知道公司一直亏损的原因了。就是说把。账本里面不属于公司支出的东西给弄出来，对吧？对。但是弄出来又怎样？两年内的支出账可不是那么容易查清的。这有什么难的？动电脑一晚上不就好了？你有好办法？没有啊。哦，这是我的杯子。你的就你的，给你嘛，我又不嫌你脏。真的是。混蛋！偏爱你的。其实我有办法。你你先松开。一通，二通，三一。台币，七九，七秒。你你先说有什么好办法？啊，就就是我师傅教我的天眼通经书啊。那应该能用得上。什么是天眼通啊？嗯，就是和电脑一样复杂的东西。哎呀，别管了，明天早上起来这样就对好了，好吧？真的
。真的，快去休息吧，走。哎呀，去吧，苏毅，走了，休息，休息，休息，休息，休息，休息，休息吧，休息吧。真的假的？真的呀，我把我把这。我出去跑跑步，你起来了去公司等我。他个混蛋，什么时候了还去跑步，就不该相信他。完了完了，只能走一步看一步。我也不在乎，公司规定早垮了我都不知道。我请，公司交给你管理有两年了，你嘴上说每年公司都有盈利，盈利，可公司账不账？怎么看不见钱呢？钱去哪里了？啊？哎，想必咱们孙总已经把公司的账啊都对明白了，而且呢，也找到了公司最主的原因了。抱歉啊，来晚了。谁说一个废物去？去来客人。早上没吃饭吧？来，喝点牛奶。你别闹，我在开会呢。不喝我可生气了啊。嗯。行了，真把事当你家了？你怎么规矩都不懂？嗯。又喝到嘴上了，这一口喝的你给擦嘴了，干嘛呢？这里是会议室，不是那么秀恩爱的地方。要我说，你们能不能注意点平静？我说孙总啊，浪漫呢是可以的，但是要分场。我们现在是在开董事会，你不要耽误我们大家过多的时间，还是把公司的账啊和我们大家说说吧。是，是该好好说出来。这两年公司盈利三千万，而公司的账啊还负这个钱吗？这些我们都知道，显着你啊。那就说点你们不知道。去年二月份，孙浩从公司账上花走了一万八，购置办公用品。五月份，孙浩又从公司账上花走了五万元，用于公司翻新。十月份，还是孙浩又从公司账上花走了三百万，哎，小子，还是购置办公用品。哎，我还真不是你们这内行啊！什么办公用品，你们公司一年用四百万，这只是大额明细，小额明细我已经一一标注过了。这两年，孙浩借着各种名义和借口，在公司账目上频频转账，总金额已经达到四千万。什么？四千多万？真的假的？难怪公司最近这几年一直出问题。谁做的事？孙浩，你太过分了！你胡说！他一个背后赘婿的话，你们能信？更何况这么大的漏洞，公司财务都查不出来，他一个上上下来的也有了，他凭什么这么说？就是
，那可能说明你们公司财务也有问题。如果你还坚持自己的话，岂不是外地的三千岁？我相信，就你们这点胆子，分分钟能查一笔钱。孙总，那就请一个专业的财务团队查账，看看公司的问题到底出在什么地方。大家有意见吗？同意。同意。同意。同意。好，大家既然都没什么意见，那就这么办。散会瞧不起我们，每一个公司的员工都有他们自己的作用。我没说瞧不起，啊，我只是觉得您是孙总的老公，不应该随随便便的跟那群保安嘻嘻哈哈。我又不是死了爷们儿寡妇，我跟几个人聊聊天怎么就随便了？什么？财务室着火了，我马上回去。啊，没着急，没着急。李佑，还等什么？你知不知道财务室着火了？我们的努力全白费了，孙浩的账还怎么查、啊？什么？扑灭了？保安队早有准备。好，太好了。什么？李又提的醒、啊？我早就告诉过你，在等的。姑爷，难道是你？我早就知道。那对父子那么痛快的就同意进财务团队，肯定没必要动心。现在又抓住他们一个把柄，正好可以收拾。原来你特意拉我出来，就是为了让他们放松警惕。嗯，还行，不是很傻吗？对了，你赶紧回去准备一下，召开董事会。是。走，我们也马上回公司。怎么了？你不觉得那辆车很奇怪吗？从我们出来开始就一直跟着我们。这城里的车这么多，你用得着你再过去，给他补上一刀。孙一，孙一，你醒醒！孙一孙爷，孙爷，你醒醒！孙爷，不能再呼吸了，马上就要呼吸。五号，五号，小心，看看。好，好，准备打呼吸机，好了，快去。
心，除了好奇心，还需要什么隐形吗？不要说不是，那需要别的隐形协助吗？哎，我闪开，闪开！我给我老婆检查书，你在后面干什么？平时没看出来，原来我老婆身材挺好的呀。李佑，凝神，凝神，凝神。你一样的存在，不存在。分开了一个春秋又冬夏，对你的思念，它还在成长。这是哪儿啊？我们在医院，别乱动啊！轻微的脑震荡，而且你的肋骨也断了五根，我刚帮你接好。你你同意吧？啊啊，没有啊，我我怎么可能是那种人呢？对吧？那我是扣子，怎么错位啊？呃，对呀、啊，你这衣服怎么不对劲了？我看看，流氓，喊什么喊？你说我老婆，我早晚都得看的。你个混蛋，还没办婚礼呢今晚就是财务室失火，接着就是车祸、伤势，太刺激！是够刺激的，没想到他们为了脱罪，竟然敢灭口、哎。都是一家人，为了这点钱，一点亲情都不顾了吗？可能不是。你看，这是我找赵院长帮忙调取的信息，是不是？你看你们男人是谁？是我大嫂，你说他们为什么要这样？不别怕，一切有我呢，我不会再让任何人伤害。小声音，你可真是王广发，王院长，你来了可真急死你！哎，要不，哎，你们就当我不存在。哎哎，好好好，我走我走。내안에숨은것들이말이야날참많이변하게했잖아날잠재우고두손목妈，您派去的人给您回信了是？目前呢还不大清楚，不过医院传来消息说，那小子抱孙怡进去的时候就快断气了，估计啊
，也他妈活不了。你要是死了，让孙氏岂不就是咱们父子的天下了？啊孙元火上，小玉林，你这一出，不赖我们医院，真是太屈才了。哎，你再认真考虑考虑，我可是真心实意，请你到我们医院来给指点指点的。行，正好我老婆最近缺钱，那就一百万年薪啊，成交。一千万，而且每周我只出诊三天，一天你指定换医，一天我免费看病，还有一天给医生做培训或者看病，你说的算？一千万，我讲的可以，就是你买这，那我还得给我老婆调理身体，生儿子打，我答应过我师傅，必须是。这不太重要。好，理解了、啊。我马上给你抓牌。就是你什么时候来上班呀？等我老婆家里的事情处理完。哎，小心，咱就这么定了啊
。妈，你把我们都叫回来，有什么急事儿？等人齐了，你就知道了。妈，你等孙爷爷就算了。哟，这是我们孙家的倒插门女婿，二十五岁。你对我的话有意见？我不敢不给。今天全部都到齐了，我宣布，老大和孙浩立刻撤出孙氏集团公司股份。负责转让他人，今后不可掺和家族生意。妈，你这，你这不是要把我赶出去吗？你不要忘了，这个公司是你二弟创建的，给你二十的股份是为了照顾你，不是为了让你去贪念的。妈，你到底干什么呀？你把儿子和孙子扔在一边，就算你有了上门女婿，将来的孩子也不是纯粹的孙家的。你让老大和孙浩撤出公司，就靠那点分红。孙浩还怎么结婚啊？你这是把我们往死路上逼呀、啊！你别以为我不知道你们背着我干了什么事儿，给你们脸，你们还不要？林丹，林丹。你不能把我和我爸赶出公司啊，奶奶！你还笑得出来？对了，你这个串门女婿！不好意思，实在没忍住，太好笑了啊！笑什么？有什么就好笑了？哎，你们一家三口是不是把别人当傻子、当习惯了呀？啊！你们怎么不讲讲是怎么陷害我老婆的呢？也就是我老婆人美心善，求着奶奶把股份留给你们，让你们有一条活路。要是我，直接把你们打进牢。你血口喷人！我和我爸在公司这么多年，没有功劳也有苦劳。你以为你随便抠个帽子就能把我们赶走吗？我们不走。你们的苦劳不是被你每个月都划走了吗？奶奶，我来做决定吧。我已经和公司打过招呼了。大伯和孙浩不得出现在公司。所以，你这是要独揽大权？哎，大伯，这话说的可不对。我老婆是总裁啊，她一直都独揽大权。他妈的，就是一个倒插门的女婿，靠孙家私扯一口饭的狗，有什么值得说话？那个公司是我老丈人和我丈母娘留给我和我老婆还有我孩子的。我，你胖儿，你真的要做的这么绝吗？大伯，做的绝的不是我，我有我出事当天的事情，我希望你解释一下，为什么车祸你会在现场，杀手账户为什么会由你的大额转账？还有孙浩，你别因为你的烂账我查不清楚，我劝你趁早把孙工的账给补上。我不希望我们下次见面的地方是在监狱。好，既然大家都撕破了脸，我也不掖着肠子了。不过呢，孙浩的钱全都存在国外的账户，是死期的，取不出来的。至于你们公司的那个窟窿，哼，还是你们自己想办法补上吧，大不了。鱼死网破，大伯，这个就不用您操心了。这个窟窿我补不上，你有办法吗？你个疯子，你拿什么补啊？开什么玩笑？一千万够了吗？一千万，这怎么可能呢？你三脸的凶手！怎么可以随随便便拿出一千万呢？这是假的，伪造的，这一定是假的。信不信由你。所以现在是你们自己走呢，还是我请警察来教你？你好了好了，我
，你走吧。这个家没有我的吩咐，你们永远也不要回来。妈。妈，我们现在怎么办呢？是啊，那个孙宇啊，跟那道唱们做的太绝情了。哎，他们做了这么绝，肯定怪我们心狠手辣。谁也别想跑。哼、嗯！这一切都怪那个叫李英了。自从他来了以后，本来咱们计划好的，都变了。咱们可得给他点教训呢。你那小陈和赵老关系甚好，上次我当街撞人的事儿，赵老已经对我很不满意，导致公司流失了很多的资源。这件事儿，你还是先放一放。那小子，我迟早会受罚。大侄子，你在海城也是说一不二的，怎么今天？娓娓说说起来了，所以虽然和那小子领了证，但是啊，他还是处死之身，你就甘心拱手相让？女人嘛，只要你在床上给他弄明白了，他什么事儿不听你的。离了婚，那小子。就算有赵老给他罩的，那有什么用？赵老他又不管家事啊。孙怡跟那小子这形影不离，我没机会下手。没机会。<笑>如果我要是把孙怡弄到你的床上，你不还是想怎么样？那就怎么样啊？好，这件事儿只要你们两个给我办成了，我不会亏待你时间。儿了。哈<笑>大伯母，你不是说我母亲有东西让你交给我吗？东西呢？哼哼，你父母早亡，有很多道理没有教你。让你变得这么目无尊长，居然联合了个废物赘婿合伙把我们赶出孙家，真要替你父母好好的教育教育你的。大伯母，如果你今天叫我来就是为了说这些，那我们没必要带他了。哼！你们，你们想干什么？你们是懂人了，电话一直打不。他说大伯母让他去地里捡点东西。去了多久了？大概有一个多小时了。他们怎么？不会拦着他的？那是一家什么人呢？会那么好心给他买东西吗？喂，周光，你新娘出事了，二十分钟之内到居心酒店。大侄子，人在你边，孙姨要是不同意的，你把这个酒拿去，灌进去，喝多了又任你摆布。我再让记者啊渲染一下，他是怎么对你投怀送抱的。<笑>我就不信你一了，小子，我甘愿戴绿帽子。乖乖的离婚，还是伯母你想的周到啊！还不快进去！你大伯和孙浩在巷守着，防止意外发生。嗯，大伯母，我先进去了。哈哈哈哈哈！
。真香啊！你不是在警局吗？你怎么出来了？要不是你那个野男人，这中间跟着掺和，我犯得着？我犯了五百多万吗？啊！最终，我还真是一个取保候审人。来人呐！救命啊！来人呐！救命啊！今天是跑不掉了。哎哎、你走开！够了，老子喜欢。哈哈哈哈哈！我还就喜欢你这口挣扎的劲儿，要不然那么多人，为什么不惦记，偏偏惦记着你呢？啊，何超，来呀，你挣扎呀，来呀，挣扎给我看看，来，何超，我告诉你，你这就是强奸，更何况我是有夫之妇。哈哈，有夫之妇。我告诉你，孙一，在这海城，我要是不同意，谁他妈敢承认？你现在是不是还在想着摊上下来那个野男人是吧？我听说他还没有碰过你。<笑>行，我今天就替他尝尝鲜。<笑>别动我、啊！<笑>别动我，走开！我知道。何超，我告诉你，再动一下，我就养生自己。即使你在这海城千里滔天，你单单人命，一样做不了干系。你倒是提醒我了。相约，走开！别走！呵，给我张开！呵，四号，你小野王八给我滚出来！孙家呀，真当你的狗眼好好看？这里怎么成我的地盘？哪里轮得到你来看呀？你他妈的！告诉我孙英在哪儿？你们这傻子吧！傻子！问你，孙英在哪儿？我不知道，我没见过孙英。我最后问你一遍，孙英到底在哪儿？你要再不说，你信不信我今天废了你？叔，您下手轻点儿，千万别费人命。我才不管那些事儿，我告诉你，动我老婆谁也不行。我最后问你一遍，孙英在哪儿？嗯。老师，老师，三三人半房去了。小郭，把他给我绑上，我先上去。好。不去。没有。哎。不愧是海城的第一大美女。光是这条腿，我都能玩半宿的。美人，我来了！给我滚出去！你这是私闯民宅，你要再不走，我就报警了！哎
还有一次，你是疯了！你们把我老婆扣在这儿，还要告你们绑架呢！这两个禽兽，我们的东西！你个臭小子，你竟敢打我！没关系，来呀，打我！他打还是怎么打女人的？来呀！救我！滚开！你，我是不是男人？我老婆说的算，你算什么东西？你们去拦着，拦住他！哎呦！小子，又是你打扰我的好事儿！不，就我。别动！啊，小子，你到底什么心态？啊，这么大个美人，放在你身边，你竟然不怀不乱！我操！瞧不起我呀！把你的脏手给我拿开！哈哈哈哈哈！拿开！你当着你面上你老婆！对不起，我来晚了。没有。一起伤害了你的人，我要让他们千倍万倍的偿还回来。进去。说你呢，不是真的。不会好。垃圾！你不是进去了吗？啊？还能出来危害人间？你手段挺硬的，小杂碎！我怎么认识你？啊啊！我早就跟你说过，苏怡是我的女人。我不管你是谁，在海城有多大的权利，我弄死你就像弄死一只蚂蚁一样简单。你是真以为我不敢收拾你？啊？你！啊！我要报警，让我故意杀害，殴打他人。是老糊涂了吧？啊！是真忘了我是医仙的弟子。在警察来之前，我分分钟就能给你们治好。但是在警察来之后，还能好过吗？跟我没有什么关系。合同在这地方，我们不让你们进来，也是为了保护个人的隐私啊。爸，李先生，听赵光说，你遇到点难事儿，我没有来往。师傅。我怕咱俩搞变，没想到你这么厉害。赵、啊、大，你怎么先进过来了？就是你们几个臭鱼烂虾，把海城商业搞得乌烟瘴气，还不赶紧说实话！是不是你们都不想在海城立足了啊？你看什么看？说呀！啊！孙爷爷，我们可是亲人呐，不看你父母的面上，要看着奶奶的面上。都这么大年纪了，可受不得刺激啊！亲人，是、啊，就是你们这样的亲人，就想把我送到那个畜生的床上。小妹，我们知道错了，我我们不该转移公司的财产，更不应该联合何超来陷害你，这不真的知道错了，你原谅我们好不好？你给我滚！你刚刚在楼下不是嚣张的很吗？啊！我已经报警了
，一会儿警察把你们和船都带走。赵总，冒昧的问一句，在海城商会，这些不守品德的人该怎么处置呢？凡是非海城商会出了名的，以后就别想在海城投资和经商了。完了，完了，这下全完了，什么都没有了。嗯我看在你们跟苏颖有血缘的份上，我问你们个问题：只要你们如实回答，我保证，无论你们进去多久，你们在公司的股份，我跟孙颖绝不收回。好，你说，只要我们知道了，全都会告诉你的。好。二十年前，有一对李建军夫妇，你们有印象吗？二十年前。现金，没有啊！要是再不说，你股份可全没了。你也想一想，李建军，李建军有没有这么人？我也没有印象。哎，难道我师傅在骗我？李勇，你不想给就不给。二十年前的事，谁还记那么清楚？等等。二十年前，李建军，你那是秘密，你知道什么？你快说！是这样的，二十年前那家发生的事，整个全城都轰动了。那两个人遭到了四五个人捅了三十多刀，而且是刀刀致命，啊、太吓人了。当时他们走的时候，还是我跑到警察局报的案，我才知道那对夫妇他们两个人的名字。哎呀，你还听见什么了？好像，好像他们在吵架，说什么如果要是得罪了苏和江家，让他们生不如死的之类的话。后来你们传出了惨叫声，你没敢听了，躲了起来。还有什么信息？没，没有了。事到如今，我还能骗你吗？只有这些。你要是不相信的话，我也没有办法。苏和江家，赵老您知道？啊，苏和江家是苏和纺织界的龙头企业，全国百分之八十的布匹都是他们生产。他们的资产那可是深不可测，覆盖之仇就是碧落红泉，我又要闯一闯。